அப்போ சிலர் மூன்று ஒன்று அந்த அழைப்பு அவனை எங்கே கொண்டு போனதுன்னு பாருங்க ஜெபவேலையாகி ஒன்பதாம் மணி நேரத்திலே பேதரும் யோவானும் தேவாலயத்துக்கு போனார்கள் இதுதான் முக்கியம் அழைப்பு பெற்றவன் ஒரு நீதிமானாய் மாறி மகிமைப்படணும் சொன்னா முதல்ல அவனுக்கு தேவை இயேசுவின் மார்பில் சாய்ந்திருக்கிற ஒரு வாழ்வை பயிற்சிக்க பயிற்சி விக்க வேண்டுமானால் அவன் முதல்ல போக வேண்டிய இடம் எங்கதான் தேவாலயத்தில் போய் ஜெப வேலையில இருக்கணும் ஜெப வேலைங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் பிரேயர் லைஃப் இருந்தா ஒரு மனுஷனுடைய அஸ்திபாரம் எப்படி இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்குன்னு அர்த்தம் பிரேயர் இல்லாம ஒருத்தன் ஊழியை செஞ்சாலோ அற்புதங்கள் செய்தாலோ அடையாளங்கள் செய்தாலோ என்னைக்காவது ஒரு நாள் இந்த அஸ்திபாரம் என்ன செய்யும் அசையும் ஆடும் விழுதும் நொறுங்கி போயிடும் ஒரு மனுஷனுக்கு வேற என்னவும் செய்ய முடியாட்டாலும் ஜப இருந்தா அவனுடைய வாழ்க்கை போதுமானது அந்த ஜப வேலை வந்த போது பதினோரு சீசர்கள் இருக்காங்க இன்னொருத்தன் பட்டத்துக்கு புது பட்டத்துக்கு மத்தியாசம் வந்தாச்சு பன்னெண்டு பேர்ல ரெண்டு பேர் தான் எங்க போறாங்க ஜப வேலையில தேவாலயத்துக்கு போறான் ஜப வேலையை பயன்படுத்துறான் மற்ற பத்து பேர் எங்க போயிட்டாங்க அப்படி என்ன ஊழியர் நடந்துருச்சு எல்லாரும் பரிசு தாவி தான் பெற்று அடுத்த நாள் நடக்கிற சம்பவம் தான் இது பெண்டே கோச நாள்ல பரிசு தாவி இறங்குது அபிஷேகம் பெற்ற பின்பு முதல் நாள் ஊழியம் தொடங்குறதே மற்ற பத்து பேரும் அபிஷேகத்தில் நிறைஞ்சாங்களே தவிர எங்க போல நீ அபிஷேகத்தில் குதிக்கலாம் ஆடலாம் பாடலாம் எல்லாம் பண்ணலாம் ஆனா ஜெபிக்கலன்னா ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்க அபிஷேகத்தில் நிரம்புறது தவறு கிடையாது நல்லது ஆனா அபிஷேகத்தில் பத்து பேரும் நிரம்பினாங்க நூத்தி இருபது பேர் அபிஷேகத்தை நிரப்பினார்கள் அதுல பன்னெண்டு சீசனும் இருந்தாங்க யுவராசுக்கு பதிலாக மத்தியாசம் வந்துட்டான் பன்னெண்டு பேர் இருந்து அபிஷேகம் நூத்தி இருபது பேர் அபிஷேகம் பெற்றாச்சு எல்லாம் முடிஞ்சது ஆனா அடுத்து ஜப வேலைனா அபிஷேகம் பெற்ற யாரையும் காணும் யார் வந்தா யார் வந்தது பேதுருவோம் எவ்வானும் தான் ஜபத்துக்கு வந்தாங்க நம்முடைய வாழ்க்கையில எவ்வளவுதான் அபிஷேகம் இருக்கட்டும் நல்லது அது பரிசு தாவியானுடைய கிருபை ஆனா அதே நேரத்தில் ஜபத்துக்கு நீ எவ்வளவு வேல்யூஷன் கொடுக்கறியோ அதான் முக்கியம் அதுதான் உன் வாழ்வை நீதிமானாய் மாற்றும் அதுதான் உன் வாழ்வை மகிமைப்படுத்தும் யோவானுக்கு இந்த பிராக்டிஸ் இருந்துச்சு எங்க சுத்தினாலும் சரி ஜப வேலையில எங்க வந்து உட்காந்துருவான் தேவாலயத்துல வந்து உட்காந்துருவான் ஏனடா தேவ சமூகம் அவனுக்கு இன்பமாக இருந்தது எப்படி இயேசு உயிரோடு இருக்கும் பொழுது அவருடைய மார்பில் சாய்ந்திருந்தானோ அதே போல ஜப நேரத்தில் இயேசுவின் மார்பில் சாயக்கூடிய பிராக்டிஸ் அவன் நெஞ்சுகிட்டு இருந்தான் பெற்றுக்கொண்டான் அன்னைக்கு தரிசனம் அன்னைக்கு நிதர்சனமாக அவருடைய மார்பில் சாய்ந்திருந்தான் ஆனா அதுக்கு பிறகு அதர்சனமாக அவருடைய மார்பில் சாய்ந்த வாழ்க்கையை பய அவன் பயிற்சிவித்தான் நமக்கு இந்த நாட்கள் அப்படி இருக்கா நம்முடைய வாழ்வு மகிமையாய் மாறணும்னு சொன்னா நம்முடைய அழைப்பை நம்ம காத்துக்கொள்ளணும்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா முதலாவது பிரேயர் லைஃப் கரெக்ட் பண்ண ஜபம் ரெண்டாவது அப்படி அவன் ஜபத்துக்கு போன போதுதான் கத்தர் அவனை மகிமைப்படுத்தினார் அற்புதம் நடந்தது அங்கதான் இது நடந்தது சப்பானி ஃபர்ஸ்ட் அற்புதம் அற் அதாவது இயேசுவின் காலத்துக்கு பின்பு பரிசு தாவி ஊற்றப்பட்ட பின்பு முதல் அற்புதமே எங்கதான் நடக்குது அங்கதான் இறங்குது ஃபர்ஸ்ட் சும்மா நாற்பது வருஷமா சப்பானியா இருந்த நிமி ஆள ஒரே செகண்ட்ல இவங்க நினைஞ்சிட்டாங்க தூக்கி விட்டு அற்புதத்தை நிகழ்த்திட்டாங்க தேசமே அசைஞ்சு போச்சு நீ ஜபத்துக்கு மதிப்பு கொடுத்தா கத்தர் உன்னை மகிமைப்படுத்துவார் அதான் முக்கியம் ஏசு ஒரு ஜபம் பண்றாரு பிதாவே என்னை மகிமைப்படுத்தும் ஒரு பிரேயர் உடனே பதில் என்ன வந்துச்சு மகிமைப்படுத்தினேன் இன்னும் நான் உண்மை மகிமைப்படுத்துவேன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நீங்க ஜபத்துக்கு மட்டும் நீங்க முக்கியத்துவம் கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க எவ்வளவு நேரம் முடியுதோ அவ்வளவு நேரம் தேவ சமூகத்தில் நீங்க உட்கார்ந்துருங்க அப்படி நீங்க தேவ சமூகத்தில் நீங்க பயிற்சி வச்சுட்டீங்கனாலே உங்களுடைய வாழ்க்கை மகிமையாய் மாறும் அப்போ சொல்ல நடவடிக்கைகள் பத்தாம் அதிகாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கத்தில் கொரநொலி ஜப வேலையில் ஜபத்தில் இருக்கிறார் இன்னொரு பக்கத்தில் பேதுர் ஜபத்தில் இருக்கிறார் இங்க இவன் ஜபிக்கும் பொழுது இவனுக்கு வெளிப்படுத்தல் கிடைக்குது அங்க அவன் ஜபிக்கும் போது அவனுக்கு ஒரு வெளிப்படுத்தல் கிடைக்குது ஏனென்றால் ஜப நேரம் மனிதன் தேவன் மனிதனை சந்திக்கும் நேரம் அப்ப சொல்ல பத்தாம் அதிகாரத்தில் நீங்க படிச்சு பாருங்க ஜப வேலையில் மூணாம் வசனம் பகலில் ஏறக்குறைய ஒன்பதாம் மணி நேரத்திலே தேவனுடைய தூதன் தன்னிடத்தில் வரவும் ஒன்பதாம் ஒன்பதாம் மணி நேரம் என்ன டைம் சொல்லுங்க அது ஜப அப்போ சில மூணாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்தில் ஒன்பதாம் மணி நேரத்தில் ஜபத்தில் இருக்கிறா தேவ தூதன் வந்து அவனுக்கு என்ன செய்யறான் பதில் கொடுக்கிறான் ஒன்பதாம் வசனம் மறுநாளிலே அவர்கள் பிரயாணப்பட்டு அந்த பட்டணத்துக்கு சமீபித்து வருகையில் 
பேதரு ஆறாம் மணி நேரத்திலே ஜபம் பண்ணும்படி மேல் வீட்டில் ஏறினான் ஜபம் தாங்க ஊழியக்காரங்களை மேன்மைப்படுத்தினுச்சு ஜபம் தான் ஒரு விசுவாசிய மேன்மைப்படுத்தும் நீ எவ்வளவு நேரம் ஜபிக்கிறியோ அவ்வளவுக்கு நேரம் உனக்கு கிருப கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்குன்னு அர்த்தம் ஜபம் இல்லைன்னா அற்புதம் நடக்காது அதிசயங்கள் நடக்காது மகிமைப்படக்கூடிய அனுபவங்கள் நடக்காது சப்பானிய லைட்டை அப்படி தூக்கி விட்ட உடனே பெரிய அற்புதம் ஆயிடுச்சு எளிமை நடந்து ஓடி குதிச்சு அவன் துள்ளிட்டான் எப்படிப்பட்ட ஒரு கிரிய தேவன் நடப்பித்தார் நம்முடைய ஜபம் தான் அழைப்பு இருந்தா மட்டும் போதாது அழைப்பு ஒரு மனிதனை மகிமைப்படுத்துறதுக்கு அவனுடைய லைஃப் எப்படி கத்தர் அழகா கொண்டு போனார்னு பாருங்க சரியான ஒரு ஜபம் அடுத்ததாக இந்த அழைப்பு இந்த அபிஷேகம் இந்த ஜபம் அவனை தூணா மாத்திருச்சு கலாத்தியர் இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் எனக்கு அளிக்கப்பட்ட கிருபையை அறிந்த போது தூண்களாக எண்ணப்பட்ட யாக்கோவும் கேபாவும் யோவானும் பாத்தீங்களா யோவனை யாரா மாத்தியாச்சு ஒரு சாதாரண மனுஷன் ஆனா ஒரு காலத்தில் இயேசுவை விட்டுட்டு கெட்சவனை தோட்டத்தில் ஓடி போன ஒரு ஆள் ஒரு குழந்தை போல இயேசுவின் மார்பில் சாய்ந்து கொண்டிருந்த ஒரு நபர் ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா இவன் தூணா நிக்கிறான் ஒரு சாதாரண மனுஷன் ஓடி போன ஒரு ஆள் அந்த அழைப்பு அவனை திருப்பி கொண்டு வந்து அவனை தூணா நிப்பாட்டிடுச்சு நம்முடைய லைஃப்பில் நம்ம எவ்வளவு தூணா இருக்கிறோம் கத்தருக்கு இந்த சபைக்கு நீங்க ஒரு தூணா இருக்கீங்களா தேவனுடைய வீட்டுக்கு நீ ஒரு தூணா இருக்கிறாயா இந்த உபதேசத்துக்கு நீங்க ஒரு தூணா இருக்கிறீங்களா தூண் அது ஒரு சப்ஜெக்ட் அது டைம் கிடைக்கும் போது நம்ம சிந்திக்கலாம் இந்த உலகத்தில் நீ சபைக்கு தூணா இருந்தா பரலோகத்தில் உன்னை யாரா மாற்றுவார் தூணாய் மாற்றுவார் வெளிப்படுத்தல நீங்க படிச்சு பாருங்க இரண்டாம் அதிகாரம் தேவனுடைய ஆலயத்தில் நான் உன்னை தூணாக்குவேன் மூணாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனம் ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எவனோ அவனை என் தேவனுடைய ஆலயத்திலே தூணாக்குவேன் தூணாக்குவேன் இந்த உலகத்தில் நீ இந்த சபையில நீ தூணா நின்னாதான் பரலோக ராஜ்யத்தில் உன்ன ஒரு தூணா மாற்ற முடியும் இங்க நீ என்ன செய்யோ அதுதான் அங்க இங்க கட்டுகிறது அங்க கட்டப்படும் அப்ப இங்க நீ தூணா கட்டி நிறுத்திட்டு உன்னை நிப்பாட்டி ஆச்சுன்னா நீ பரலோகத்தில் தூணாய் நிற்பாய் ஒரு சாதாரண மனுஷனை எப்படி ஒரு மறுரூபம் சொல்லுகிறது இந்த உலகத்தை விட்டு நம்ம மறுரூபமாக்கி பரலோகத்துக்கு போறது ஒரு பகுதி ஆனா இப்பமே அந்த மறுரூபம் நடக்கணும் சரிதானா ஆவியா இருக்கிற கர்த்தராலே அந்த சாயலாகத்தானே மகிமையின் மேல் மகிமை அடைந்து மறுரூப மறுரூப படுகிறோம் ரோமர் பனிரெண்டு ஒண்ணுல சொல்லி இருக்கிறது பனிய ஒன்னு ரெண்டுல மனம் புதிதாகிறதுனாலே மறுரூபம் ஆகுங்கள் வாசிங்க ரெண்டையும் அடைகிறோம் ஆகுங்கள் நாம் எல்லாரும் திறந்த முகமாய் கத்தருடைய மகிமையை கண்ணாடியில காண்கிறது போல கண்டு ஆவியா இருக்கிற கத்தரால் அந்த சாயலாகத்தானே மகிமையின் மேல் மகிமை அடைந்து மறுரூபப்படுகிறோம் மறுரூபப்படுகிறோம் அடுத்து ரோமர் பனிரெண்டு ரெண்டு நீங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமும் பரிபூர்ணமான சித்தம் என்னதென்று பகுத்தறியத்தக்கதாக உங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனாலே மறுரூபம் ஆகுங்கள் இந்த உலகத்திலே நீ மறுரூபம் ஆகணும் ஒரு சாதாரண மனுஷனா இருக்கிற நீ இந்த உலகத்திலே நீ ஒரு தூணாய் மாறணும் ஒரு ஜப வீரனாய் மாறணும் அற்புதம் செய்யும் சக்தி உள்ளவனாய் மாறணும் இயேசுவோடு இணைந்து நிற்கக்கூடிய ஒரு தூணாய் நீ மாறணும் அசைஞ்சிடக்கூடாது நீங்க விட்டுறக்கூடாது உங்களுடைய உறுதித்தன்மையை நீங்க எந்த சூழ்நிலையிலையும் இழந்து விடக்கூடாது யோவான் கிருபை பெற்றவன் கத்திரத்திலிருந்து கிருபை பெற்ற மனுஷன் அவனுடைய அழைப்பு அவனை எப்படி உருவாக்கிச்சின்னு பாருங்க அவனுடைய பன்னிரெண்டு பனிரெண்டு பேருக்குள்ள இவனுடைய மாற்றங்களை பாருங்க அந்த அழைப்பு கிடைத்தது அடுத்ததாக அவன் ஜப வேலையை பயன்படுத்தினான் அதுதான் அவனுடைய அடுத்த மறுரூபம் அடுத்து அவனை தூணா மாத்திருச்சு என்ன வந்தாலும் சரி ஸ்ட்ராங்கா நிற்பான் தைரியமா நிற்பான் அபிஷேகம் கிடைச்ச பிறகு பயங்கர போல்ட் ஆயிட்டாங்க அப்போ சொன்ன நடவடிக்கைகளை நீங்க படிச்சு பாருங்க நாலாம் அதிகாரம் பதிமூணாம் வசனத்துல மிகுந்த தைரியத்தோடு பேச ஆரம்பித்தான் யோவான் பேதரும் யோவானும் பேசுகிற தைரியத்தை அவர்கள் கண்டு பாத்தீங்களா பேதரும் யோவானும் பேசுகிற தைரியத்தை அவர்கள் கண்டார்கள் நீ தூணா நிற்கணும் தைரியமா நிற்கணும் வேலை சலத்துல உனக்கு சின்ன பிரச்சனை உடனே அங்க பின்வாங்கிட கூடாது குடும்பத்தில் ஒரு சின்ன பிரச்சனை உடனே ஓடிடக்கூடாது சபையில் ஒரு சின்ன குழப்பம் உடனே நீ சபையை விட்டு ஓடிடக்கூடாது நிற்கணும் தைரியமா நிற்கணும் என்ன வந்தாலும் நிற்கணும் என்னை போன்றவன் என்னை போன்றவன் ஓடி போவானோ ஓடலாமா பின்வாங்கிறதுக்கு நம்ம இந்த சபைக்குள்ள வந்தோம் இந்த சத்தியத்தை அறிஞ்ச பிறகு உனக்கு ஒரு தைரியம் வரணும் சரியான போல்ட்னஸ் வேணும் 
என்ன வந்தாலும் நிக்கிற ஒரு தைரியம் இந்த நாட்கள்ல நமக்கு தேவை ஆண்டவர் அறியாமல் நமக்கு ஒண்ணு நடக்காது அப்படி நடந்தாலும் தேவன் என்ன செய்வார் பார்த்து கொள்வார் அவர்கள் பேதரும் யோவானும் பேசுகிற தைரியத்தை கண்டு அவர்கள் படிப்பறியாதவர்கள் பேதவிமை உள்ளவர்கள் என்று அறிந்தபடினால் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் எவ்வளவு அருமையா பேசுறான் நம்ம இன்னைக்கு சத்தியத்தை பேச மாட்டோம் உபதேசத்தை பேச மாட்டோம் இன்னைக்கு நமக்கு அந்த தைரியம் இல்ல நீங்கள் தைரியமாய் மாறணும் உங்களுடைய அழைப்பு உங்களை நீதிமான்களாய் மகிமைப்படுத்த வேண்டுமானால் நீங்க இந்த நாட்கள்ல தூணாய் மாறுங்க நம்ம எத்தனை பேர் தூணா மாறி இருக்கணும் எனக்கு தெரியல எத்தனை பேருக்குள்ள அந்த உறுதித்தன்மை வந்திருக்குன்னு தெரியல எத்தனை பேர் இன்னும் சத்தியத்துல உறுதி இல்லாத தன்மை உள்ளவர்களாக இருக்கிறீர்கள் என்று உங்களுக்கு தான் தெரியும் நம்முடைய வாழ்க்கையில ரொம்ப முக்கியமானது நமக்கு நல்ல வெளிப்படுத்தல் கிடைக்கணும் இந்த அழைப்பு அவனுக்கு நல்ல ஒரு வெளிப்படுத்தல கிடைச்சது அவனை தூக்கி பத்மதீவுல அனுப்பிட்டாங்க பத்மதீவுங்கிறது ஒரு நாடு கடத்தப்படக்கூடிய ஜனங்கள் போய் கிடக்கிற ஒரு இடம் அந்த நாட்கள்ல இங்க இந்தியாவில தப்பு பண்ணவங்க எல்லாம் எங்க கொண்டு போய் விட்டுருவாங்க அந்தமான்ல கொண்டு போய் விட்டுருவாங்க அங்க ஒரு சிறை இன்னைக்கு இருக்கு நாடு கடத்தப்பட்ட எல்லாரும் அங்கதான் கிடப்பாங்க ஏன்னா அங்கிருந்து அவன் எங்க வர முடியாது எந்த நாட்டுக்கும் வர முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு இடம் அது போல அந்நாட்களிலே இருந்த இடம் வந்து பத்மு ஏனென்றால் இந்த யோவான கொதிக்கிற எண்ணெய் செட்டிகளை தூக்கி போட்டாங்க வருத்தணும் ஆனா இவன் அதுல மிதந்துகிட்டு இருந்தானே தவிர என்ன செய்யல சாகல அந்த எண்ணெய் அவனை ஒன்னும் பாதிக்கல கொதிக்கிற எண்ணெய் சுண்ணாம்பு காலவாசல்ல போட்டாங்களாம் இவனை அப்படியே பஸ்பமாக்கிடணும் அங்கே அவனை என்ன செய்யல ஒண்ணுமே பண்ண முடியல தண்ணில ஆழ்த்துனாங்க அமிழ்த்துனாங்களாம் அப்பமா என்ன செய்யல சாவல சரி எங்கிட்ட இப்ப பொழைச்சிட்டு போன் சொல்லி எங்க விட்டாங்க பத்மதியில கொண்டு போய் உள்ள விட்டாங்க இவங்க நினைச்சது இவங்க சால சோறு சண்ணி இல்லாம செத்து போயிருவான் தனிமையிலேயே செத்து போயிருவான் ஆனா இவன் டெய்லி எங்க போயிட்டு வந்துட்டான் வெளிப்படுத்தல் முதலாம் அதிகாரத்துல பாத்தீங்கன்னா நான் பத்மதி போயில் இருந்தேன் கத்தரடி நாளில் நான் ஆவிக்குள்ளானேன் எங்க போயிட்டேன் பரலவத்துக்கு போயிட்டேங்கிறான் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு சபைக்கு வர தூது வந்துகிட்டே இருந்துச்சு எபேசு சபை உடனே எழுதுவான் சிம்மர்னா சபை எழுதுவான் பிளதெல்பிய சபை எழுதுவான் லவதிக்கிய சபை எழுதுவான் பெருகமு சபை எழுதுவான் தியத்தியரா சபை வந்துகிட்டே இருக்கும் அவனுக்கு பரலவத்துல இருந்து செய்தி வந்துகிட்டே இருக்கும் இல்லை இவன் போயிடுவான் எங்க போயிடுவான் டிரான்ஸ்ல ஆவிக்குள்ளாயி அங்க போயிடுவான் அந்த சோதனை வேதனை துக்கம் பசி பட்டினி இத அவன் மனசுல கொண்டு வராம கத்தருடைய சபைக்கு எழுதணும் பரலவத்தை பார்த்து எழுதணும் ஒரு வெளிப்படுத்தல் உள்ள ஒரு மனுஷனை மாறணும் அவன் தான் அழகா சொல்றான் புதிய இஸ்லாம் ஆகிய மனவாட்டி இறங்கி வருகிறதை நான் என்ன செய்தேன் கண்டேன் சியோன் மலையில நிக்கிற ஒரு கூட்டத்தை பார்த்தேன் பேதிரு பார்த்தாரா கபடற்ற உத்தம இஸ்ரவேல் நாத்தாரன் மேல் பார்த்தானா மத்தேவி பார்த்தாரா யார் பார்த்தது யார் பார்த்தது வெளிப்படுத்தல பார்த்தது வெளிப்ப அந்த வெளிப்படுத்தின விசேஷம் எழுதுனது யாரு யோவான் திவ்ய வாசகன் அவனுக்கு பேரு திவ்ய வாசகனாகிய யோவானுக்கு வெளிப்படுத்தின விசேஷம் யோசிச்சு பாருங்க அவனுடைய வெளிப்படுத்தல் பழைய ஏற்பாட்டில் உள்ள தீர்க்க தரிசனங்களுக்கு ஒத்து வந்துச்சு தானியல் இசைக்கியல் இவங்க சொன்ன தீர்க்க தரிசனம் எல்லாம் அழகா எக்காலம் ஊதும் கலசங்கள் ஊற்றப்படும் சொல்றாங்களா முத்திரை உடைக்கிறது எல்லாமே தெளிவா எழுதுறான் கரெக்டா அப்படி சியோன் மலையை பார்த்துட்டு நான் நேற்று யோசிச்சேன் இது எப்படி பார்த்திருப்பான் லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரம் பேர் எப்படி கண்டுபிடிச்சிருப்பான் சொல்லுங்க பின்பு நான் பார்த்த பொழுது சியோன் மலையில் ஆட்டுக்குட்டியானவருடையும் அவருடைய பிதாவின் நாமம் தரித்த லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரம் பேரையும் நிற்க கண்டேன் எப்படி பார்த்திருப்பான் நீங்க கண்ணை மூடாமே சொல்லுங்க பாப்போம் இப்ப கண்ணை மூடா உங்களுக்கு தெரியாது சொல்லுங்க இப்ப எப்படி பார்த்திருப்பான்னு சொல்லுங்க எனக்கு நானா ஒரு கற்பனை நேரத்தை பண்ணி பார்த்தேன் நான் அப்படியே பார்த்தேன் அவன் பார்த்துக்கிட்டே வந்திருப்பான் அந்த கும்பல நம்பர் போட்டிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் அப்படியா லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரம் லாஸ்ட் நம்பர் அதுக்கு மேல ஒன்னு ரெண்டு தேடி பார்த்திருப்பான் இல்ல ஆனா அடுத்த பார்த்தவங்க நம்பர் எல்லாம் எப்படிதான் இருந்துச்சு கீழே லட்சத்தி முப்பத்தி இப்படிதான் இருந்துச்சு நாற்பத்தி நாலாயிரத்தோட பிரேக் யாரு யாரு பேர்ல இருந்துச்சோ தெரியல எந்த ஆள் இந்த நம்பர்ல இருக்கான்னு தெரியல இங்க உட்கார்ந்து இருக்குதான் ஆனா ஏதோ ஒரு நம்பர்ல ஒரு ஆள் யாரா இருக்கும் இன்னும் வரப்போற ஒரு கூட்டமோ சந்ததியோ லட்சத்தி நாப்பத்தி நாலாயிரம் அதுக்கு பிறகு நம்பர் இல்ல அப்பதான் சொன்னான் நான் லட்சத்தி நாப்பத்தி நாலாயிரம் பேர் நிற்க கண்டேன் போய் அங்கேயே சுத்திட்டான் 
ஃபுல்லாக ரவுண்டு தான் இவங்க நினச்சிது இவன் சோறு தண்ணி இல்லாமல் கிடந்துருப்பான் அப்படின்னு ஆனால் இவன் சோறு தண்ணி இல்லாமல் இங்கே இல்லை எங்கே போயிட்டா அங்கே போய் ஃபுல்லாக ஒரு ஆவிக்குள்ளாகிறது நேராக போகிறது எல்லாத்தையும் பார்த்து வந்துடுவோம் ஒவ்வொரு ஸ்டெப் 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 ஸ்டெப்பாக அழகாக பார்த்துட்டு வந்தோம் யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த வெளிப்பாடெல்லாம் எப்படி கிடைச்சிது மனவாட்டி எப்படி பார்க்க முடிஞ்சுது அவன்ட்ட ஆண்டோர் சொல்றார் ஏரிவா இங்கே ஏரிவா நான் உனக்கு என்ன செய்யறேன் ஆட்டுக்குட்டி அவனுடைய மனைவியாகிய மனவாட்டியை நான் உனக்கு காண்பிக்கிறேன் அருமையா காண்பிச்சார அப்ப அவன் மைண்ட்ல மாம்சமே இல்ல உலகத்திலேயே இல்ல அவனுடைய சிந்தம் முழுசும் அடுத்த நாள் என்ன வெளிப்படுத்தல் இதான் இருந்துச்சு இந்த அளவு அவனுடைய வாழ்க்கையை தெய்வம் மாற்ற முடிந்தது மனவாட்டியை குறித்த ஒரு சரியான வெளிப்படுத்தல் பெற்ற ஒரு மனுஷன் அடுத்ததாக வெளிப்படுத்தல் ஒன்னு ஒன்பது வாசிங்க தன்னை குறித்து அவன் என்ன பேசுகிறான் ஒன்று ஒன்பது உங்கள் சகோதரனும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் வருகிற உபத்திரவத்திற்கும் அவருடைய ராஜ்யத்திற்கும் அவருடைய பொறுமைக்கும் உங்கள் உடன் பங்காளனுமாய் இருக்கிற யோவனாகிய நான் தேவசனத்து நிமித்தமும் இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றிய சாட்சி நிமித்தமும் பத்ம என்னும் தீவிலே இருந்தேன் எப்படி கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் வருகிற உபத்திரவத்துக்கு பங்காளி அவருடைய ராஜ்யத்துக்கு பங்காளி அவருடைய பொறுமைக்கு உடன் பங்காளி அவன்தான் யாரு யோவான் சுவிசேஷம் எழுத சொன்னா எழுதுவான் நிறுவ எழுத சொன்னா எழுதுவான் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் எழுத சொன்னா எழுதுவான் அவனுக்கு கத்தரை குறித்து தானே அவனுடைய நீங்க அவனுடைய நிருபங்களை படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா முழுவதும் அன்பு அன்பை பத்தி அதிகமா எழுதுனது யார் தான் அவன் தான் பேதரை விட்டு ஆண்டவர் பேசுறார் நீ என்ன நேசிக்கிற யார் அவனுக்கு நீ என் ஆட்டுக்குட்டிகளை மெய்ப்பாயாக ஆடுகளை மெய்ப்பாயாக இப்படி வரிசையா சொல்லிட்டு வரும்போது யார் வந்துட்டா யோவான் வந்துட்டான் உடனே இவன் சொல்றான் இவன் காரியம் என்னன்னு கேட்கறான் அப்ப அவர் சொன்னாரு ஓன் காரியமே இங்க தடுமாறிட்டு இருக்கு அவன் அவன் அருமளவும் கூட என்ன செய்வான் உயிரோட இருப்பான் அதை பத்தி உனக்கு என்ன கவலை நீ என்னை பின்பற்றி வாடினாரு அதை வச்சுக்கிட்டு உடனே ஒரு கதையை கிளப்பிடுச்சு யோவானுக்கு என்ன கிடையாது மரணமே கிடையாது ஏசு வர்ற வரைக்கும் என்ன செய்வான் உயிரோட இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆளுங்க கைலாச மகரிசி அவன் இவன் எல்லாருமே யார் தான் யோவான் சொல்லிட்டு அலைவாங்க எங்கேயோ இருக்காரு யோவான் அப்படி அல்ல யோவானுக்கு மரணம் இல்லைன்னு சொல்ல இருந்தால் உனக்கு என்னன்னு கேட்டாரு அப்படி இருந்தா உயிரோட இருக்கிறான்னா அதையும் வேதம் அழகா என்ன செஞ்சிருக்கோம் சுட்டி காட்டியிருக்கோம் நம்முடைய வாழ்க்கையில இந்த நாட்களில நாம் எதற்கு பங்காளிகள் அவன் சொல்றான் அவருடைய பொறுமைக்கு பங்காளி அவருடைய பாடுகளுக்கு பங்காளி அவன் அழகா பேசுறான் அவருடைய ராஜ்யத்துக்கு நாம் பங்காளி நமக்கு அவருடைய உபத்திரவத்துக்கு பங்காளிகள் பாடுகளுக்கு பங்காளிகள் அவனுடைய வாழ்க்கையில பயங்கரமான பாடுகள்லாம் இருந்துச்சு அந்த பாடுகள் எல்லாம் அவன் சகிச்சான் மரியால கடைசி வரைக்கும் வச்சு அந்த மரணம் மரியாளுடைய மரணத்துக்கு எல்லா அப்போசலும் வந்தாங்களாம் நீங்க ஹிஸ்டரியை படிச்சு பார்த்தா தெரியும் தோமாவுக்கு வந்து இந்தியாவுக்கு சீட்டு விடல ஃபர்ஸ்ட் நீங்க படிச்சு பாருங்க வேற ஒரு நாட்டுக்கு நெஞ்சிருந்தாரு போயிருந்தாரு சீட்டு விழுந்து மரியாளுடைய மரணத்துக்கு எல்லாரும் வந்தாங்க அந்த மரணம் முடிஞ்ச உடனே திருப்பி சீட்டு போடும் போதுதான் தோமாவுக்கு எங்க வருது இந்தியாவுக்கு சீட்டு விழுந்து இங்க வர்றாரு நீங்க அதை வீட்டுல போய் எங்கேயாவது புக்ஸ் இருந்தா வாங்கி படிச்சுக்கோ இப்படி முழுவதும் தன்னுடைய பராமரிப்புல வச்சு தன்னுடைய ஊழியத்தை இயேசு சிலுவையில கொடுத்த ஊழியத்தை அப்படியே நிறைவேற்றின மனுஷன் தான் யாரு யோவான் நமக்கு இப்படிப்பட்ட அனுபவம் இருக்கா சொந்த அம்மா அப்பாவையவே கடைசி வரைக்கும் பார்க்கறதுக்கு நமக்கு நாதி இல்லை அப்படிதானே பெத்த தாய் தகப்பனையே இன்னைக்கு நம்முடைய விசுவாசிகள் கூட பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப யோசிக்கிறாங்க ஊழியத்தில் ஒரு ஆள் வியாதிப்பட்டா ஒரு ஆளும் பார்க்க மாட்டாங்க ஊழியத்தில் சொல்லுவாங்க இருக்கிற வரைக்கும் ஷைன் பண்ணிக்கலாம் விழுந்தா தொலைஞ்சிது அப்படிதான் இருக்கு இன்னைக்கு இந்த ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி அதாவது உபசரிப்பு சர்வீஸ் மைண்ட் எல்லாம் இன்னைக்கு ரொம்ப குறைவு பெத்த தாய் தகப்பனையே கவனிக்க மாட்டேங்கிறாங்களே அப்படி இருக்கும்போது மரியால யார் பார்த்தது அந்த வயசான காலத்தில் கடைசி வரைக்கும் இருந்து அந்த தாயை தன்னுடைய சொந்த தாய் போல பராமரிச்சா அதனால தான் அன்பை பத்தி எழுதுகிறார் அந்த அன்பின் தன்மையை பத்தி எழுதுகிறார் ஏசு பாருங்க பேதரவை கூப்பிட்டு எப்பா நீயும் உன் சகோதரியாகிய மனைவியும் சேர்த்து எங்க அம்மாவை பாத்துக்காங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தா நல்லா பாத்துக்கலாம் அப்படியே சொன்னாரு இல்லையே இவர் கையில தான் கொடுத்தாரு உன்னுடைய கையில நம்பி சில ஊழியத்தை கத்தர் கொடுப்பார் அது ஜப வாழ்க்கையா இருக்கலாம் விசுவாச வாழ்க்கையா இருக்கலாம் 
ஏதாவது ஒன்றை உன்னை நம்பி கையில் கொடுத்துருப்பார் அதை நீங்கள் வச்சுருக்கீங்களா பராமரிச்சிங்களா விட்டீங்களான்னு உங்களுக்கு தான் தெரியும் உங்க கையில் என்னத்தை ஒப்பு கொடுத்தார் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு மனுஷன் சொல்றான் பைபிள் இருக்கு இந்த மனுஷனை நான் வர்ற வரைக்கும் நான் சொல்ற வரைக்கும் நீ பாதுகாத்து கொள்ளணும் அப்படி பாதுகாத்து கொள்ளப்பட்டால் கொள்ளாவிட்டால் என்ன நடக்கும் இருக்கா அப்படி வசனம் இருக்கா ஒருத்தனை ஒருத்தன் கையில் ஒப்பு கொடுத்துட்டு நான் வர்ற வரைக்கும் நீ என்ன செஞ்சுக்கணும் விட்டுறக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றான் ஆனால் யோவான் கடைசி வரைக்கும் அந்த வேலையை செய்த ஒரு மனுஷன் அடுத்ததாக அவனுடைய வாழ்க்கையில் பார்க்கும் பொழுது மார்க்கு ஐந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழாம் வசனம் மார்க்கு ஐந்து முப்பத்தி ஏழு பேதுருவையும் யாக்கோவையும் யாக்கோவின் சகோதரன் யோவானையும் தவிர வேறு ஒருவரும் தம்மோடு வருகிறதற்கு இடம் கொடாமல் ஏசு குரிசு எங்கெல்லாம் போனாலும் இந்த யோவான் இல்லாத ஒரு இடமே கிடையாது ஒரு அற்புதம் நடக்குது ஒரு மரிச்சவனை எழுப்புறாரு ஒரு இடத்துல ஒரு கிரியை நடக்க போ நடப்பிக்க போறாருன்னு சொன்னா யார் எழுப்பி யாரு கூட போவா அந்த இடத்துல யார் அந்த இடத்துல இருக்கிறது யோவான் ரூபா பேதரு இருப்பாரு யோவான் இருப்பாரு யாக்கோ இருப்பார் யோவான் இல்லாம இயேசு ஒரு அற்புதங்களை நடத்த போகிறது இல்லை அந்த அளவு இயேசுவோடு நெருங்கி நின்ற ஒரு மனுஷன் பன்னிரெண்டு பேர் இயேசுவின் சீசர்கள் தான் இயேசுக்கு பட்சபாதம் கிடையாது ஆனா இந்த பன்னிரெண்டு பேர்லயுமே இந்த மூணு பேர் என்னது கொஞ்சம் போல்டான ஆளுங்க உடனே உடனே பதில் சொல்லுவான் உடனே உடனே தீவிரமா கிரிய செய்வான் என்ன சொன்னாலும் செய்வான் கெச்சமனை தோட்டத்தில் கூட பாருங்க பதினோரு பேர் போறாங்க பதினோரு பேர் போனா எட்டு பேரை ஒரு இடத்துல நிறுத்திடுறாரு அடுத்து மூணு பேரை கூட்டு எங்க போறாரு அந்த கெச்சமனை தோட்டத்திலேயே இன்னொரு பாட்டு இருக்கு அங்க போய் மூணு பேர்த்தையும் பேசுறாரு திரும்ப அங்கிருந்து அப்புறம் போய் தனியா உட்கார்ந்து ஜோம் பண்றாரு திருப்பி யார்ட்ட வராரு இந்த மூணு பேர்த்த வராரு அப்ப பிரேயர் லைஃப்லயே ரெண்டு ஸ்டைல் ரெண்டு அனுபவம் இருக்கு நார்மல் பிரேயர் இருக்கு அடுத்து இன்னும் என்னது ஏசோடு இன்னும் க்ளோஸா இருக்கிற ஒரு பிரேயர் லைஃப் இருக்கு அதுலயும் யார் தான் வருவா எவிரின் மகளை எழுப்பும் போது எல்லாரும் போயிட்டாரு மகிமைக்கு போயிட்டாரு இப்ப பரிசுத்தாவி அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நடத்திப்புக்காரங்களோடு நிற்கிற ஒரு தன்மை பேதுருவும் யோவானும் தான் ஜபாலயத்துக்குள்ள போறாங்க அப்படித்தானே இருக்கு பைபிள் பேதுருவும் யோவானும் எந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா யோவானும் தான் உள்ள வந்துகிட்டே இருப்பாங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப க்ளோஸ் ஆயிட்டாங்க நீங்க எப்படி தெய்வத்தோடு க்ளோஸா இருக்கீங்களோ அதே அளவு நடத்திப்புக்காரங்களோடு நீங்க என்ன செய்யணும் க்ளோஸா இருக்கணும் அதான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா உனக்குள்ள ஒரு சரியான ஒரு ஐக்கியம் இல்லைன்னு சொன்னா அது வெளியே தெரிஞ்சிடும் அற்புதம் நடக்காது அதிசயம் நடக்காது பெரிய காரியங்களை நீ நடப்பிக்க முடியாது தெளிவா இருக்கு எப்படி இயேசுவோடு மூணு பேர் போய்கிட்டே இருந்தாங்களோ அதே மாதிரி இப்ப அடுத்த பேர் தலையா ஆயிட்டாரு தலையோட சேர்ந்து இவனை செய்யறான் யோவான் கூட வந்துகிட்டே இருப்பான் இன்னும் ரெண்டு மூணு இடங்கள்ல நீங்க படிச்சு பாத்தீங்கன்னா இந்த தன்மையை நீங்க தெளிவா விளங்கிக்கலாம் எங்கெல்லாம் பேர் இருக்கானோ அங்கெல்லாம் யோவான் இருப்பாரு வந்துருவாரு கூட சேர்ந்து வந்துருவார் நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்ம எப்படி இருக்கிறோம் அதனால தான் பவுல் இதே யோவான் சொல்லும் போது எங்களுடைய ஐக்கியம் யார்ட்ட இருக்கு பிதாவாகிய தேவனோடும் அவருடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்துவோடும் இருக்கிறது நீங்களும் எங்களோடு ஒன்னு யோவான் ஒன்னு மூணு நீங்களும் எங்களோட ஐக்கியம் உள்ளவர்கள் ஆகும்படி நாங்கள் கண்டும் கேட்டும் இருக்கிறதை உங்களுக்கும் அறிவிக்கிறோம் எங்களுடைய ஐக்கியம் பிதாவோடும் அவருடைய குமாரனாகிய ஏசு கிறிஸ்துவோடும் இருக்கிறது ஒரு ஒரு இதுக்கு இன்னொரு அர்த்தம் வசனம் சொல்றேன் அப்போ சிலர் எட்டு பதினாலு அதாவது பேதரும் யோவானும் சேர்ந்து போனதுக்கு ஒரு எவிடன்ஸ் இன்னொரு எவிடன்ஸ் சமாரியர் தேவசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டதை எருசலேமில் உள்ள அப்போ சிலர்கள் கேள்விப்பட்டு பேதர்வையும் யோவானையும் அவரிடத்திற்கு அனுப்பினார்கள் இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் ரொம்ப க்ளோஸா இருப்பாங்க அப்ப நாம வந்து பரிசுத்தவான்களோடும் ஐக்கியமா இருக்கணும் தேவனோட ஐக்கியமா இருக்கும் இப்ப பவுல் யோவான் சொல்றாரு எங்களுடைய ஐக்கியம் பிதாவோடும் அவருடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்துவோடும் இருக்கிறது நீங்களும் என்ன செய்யுங்க எங்களோட ஐக்கியமாய் மாறுங்கள் சொல்றாரு இன்னைக்கு நம்மில் எத்தனை பேர் இப்படிப்பட்ட ஒரு உண்மையான ஐக்கியத்தை வளர்த்துக் கொள்வோம் எனக்கும் ஆண்டவருக்கும் தெரியும் அவசியம் இல்ல 
உனக்கும் ஆண்டவருக்கும் தெரியும் இங்க நீ ஒருத்தட்டி ஒப்புரவாகலங்கிறதும் ஊருக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சு செய்யும் தெரியுமா தெரியாதா ஆண்டவருக்கு தெரியாதா ஒரு சில சொல்லுவாங்க அது எனக்கும் ஆண்டவருக்கும் அது என்ன அப்படி என்ன நீ ரொம்ப க்ளோஸ் ஆயிட்ட அங்க க்ளோஸா இருந்தா இங்க என்ன செய்யும் அது தெரியும் நீ தேவனோட ஒப்புரவாக இருக்கிற அப்படின்னு சொன்னாலே நீ யாரோட ஒப்புரவாயிடுவ மனுஷனோட ஒப்புரவாயிடுவாய் நீ தேவனோட ஒப்புரவாகாத ஒரு மனுஷன் யாரோட ஒப்புரவாக முடியாது மனுஷனோட ஒப்புரவாக முடியாது மனுஷனோட ஒப்புரவான மனுஷன் தேவனோட என்ன செய்வான் நிச்சயமாய் ஒப்புரவா அதுக்கு ஒரு வசனம் சொல்றேன் ராயனுக்குரியதை ராயனுக்கு கொடுக்கிறவன் தேவனுக்குரியதை நிச்சயமா நிச்சயவான் தேவனுக்கு கொடுப்பான் தேவனுக்குரியதை ஒழுங்கா ஒருத்தன் கொடுக்கறான்னு சொன்னா அவன் ராயனுக்குரியதை நிச்சயவான் ஒழுங்கா செலுத்துவான் தேவனுடைய காரியத்துல உண்மையா இருந்தா அவன் உலக காரியத்துல உண்மையா இருப்பான் உலக காரியத்துல ஒருத்தன் உண்மையா இருந்தா நிச்சயமா அவன் தேவனுடைய காரியத்துல எப்படி இருப்பான் உண்மையாய் இருப்பான் இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு அவனுடைய வாழ்க்கையில உள்ள ஒரு விசேஷம் ஏசுவோடும் க்ளோஸ் ஏசு எந்த இடத்துல எல்லாம் இருந்தார் அங்கெல்லாம் நிப்பா ஏசு விட்டு அவனால போக முடியாது எல்லாரும் ஓடுறாங்க ஒருத்த மறுதளிக்கிறான் அதே அரண்மனையில இன்னொருத்த வந்துகிட்டே இருக்கான் யாரு சொல்லுங்க பைபிள் படிக்கலையா யோவான் தான் உள்ள வந்துகிட்டே இருப்பான் அவனுக்கு அவரை விட்டு எச்சம் நேரத்தில் ஓடினாலும் பேதரு அரண்மனைக்கு வந்து மறுதளிச்சிட்டான் ஆனா இன்னொரு ஆள் உள்ள சுத்திக்கிட்டே வரான் குட்டி போட்ட பூன மாதிரி பின்னாலேயே வரான் அவனுக்கு என்ன பண்ணு தெரியல யார யோவான் வாசிங்க பாக்கலாம் அவனால சும்மா இருக்க முடியாது ஏசுவை விட்டுட்டு மத்தவங்க எல்லாம் ஓடி ஒளிஞ்ச மாதிரி எல்லாம் இருக்க முடியாது ஏதோ மறுதளிச்சுட்டான் திருப்பி வர்றான் தேடி 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 பின்னாலேயே வரான் அவருக்கு என்ன நடந்துச்சோ என்ன நடந்துச்சோ என்ன நடந்துச்சோ அவனால அவங்க இருக்க முடியாது எடுத்தவர்கள் வாசிங்க எப்படியாவது உள்ள வந்துருவான் அவனால அந்த இடத்துல நிக்க முடியாது தெரியுமா சரி தெரியலன்னு விட்டுருங்க நம்ம அடுத்த அடுத்த சப்ஜெக்டுக்கு போகலாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் ஆண்டவரை பின்பற்றுகிறதுல சில நேரங்களில் தொய்வு விழுந்தாலும் நாம் அதை நிறுத்தக்கூடாது திரும்பவும் என்ன செய்யணும் ஆண்டவரை தேடுகிற அந்த தன்மை நமக்குள்ள உண்டாக வேண்டியது அவசியம் இயேசுக்கு அன்பா இருந்த சீசன் அவன் உள்ள வந்துட்டான்னு ஒரு இடத்துல இருக்கு அவனால அங்க இருக்க முடியாது நீங்க நாலு சுவிசேஷத்துல பாத்தீங்கன்னா இவன் வந்துருவான் அப்படியே ரவுண்ட் அடிச்சு உள்ள வந்து என்ன நடக்குதுன்னு பாக்குறதுக்கு வந்துருவான் ஏசுக்கு என்ன ஆச்சோ என்ன ஆச்சோ என்ன ஆச்சோன்னு வந்துருவான் சரி அடுத்த சப்ஜெக்ட் வரும் மார்க் பத்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி அஞ்சாம் வசனம் அப்பொழுது சபிதேவின் குமாரராகி யாக்கோவும் யோவானும் அவரிடத்தில் வந்து போதகரே நாங்கள் கேட்டுக்கொள்ள போகிறதை நீர் எங்களுக்கு செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம் என்றார்கள் என்ன அவங்க கேட்டுக்கொள்ள போறது என்னது சிங்காசனத்துல என்ன வேணும் வலது பக்கம் வேணும் இல்லைன்னா இடது பக்கம் வேணும் எவ்வளவு கரெக்டா வரான் பாத்தீங்களா அவனுக்கு வந்து இயேசுவின் மார்பிலேயே இருந்து விழுந்து பழகிட்டு அவனை கொண்டு போய் பத்தடி தள்ளி உட்கார வச்சா அவனால நினைச்சு முடியாது உட்கார முடியாது அதனால அவன் கேட்கிறான் அண்ணன் தம்பிய வந்து கேட்கறாங்க யோவானும் யாக்கோவும் வராங்க ரெண்டு பேரும் வந்துட்டு அவங்க அம்மாவையும் கூப்பிட்டு வந்துட்டு பேசுறாங்க நீங்க சிங்காசனத்துல வரும்பொழுது மகிமையில வரும்பொழுது நம்முடைய ராஜ்யத்துல வரும்பொழுது என் பையன்ல ஒருத்தன் எங்க இருக்கணும் அழுது பக்கம் ஒரு பையன் எங்க இருக்கணும் இடது பக்கம் இது இங்க எப்படி இருக்கு இன்னொரு இடத்துல இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து கேட்டதாக இப்ப வாசிச்ச திருப்பி வாசிங்க அப்பொழுது சபதேவியின் குமாரராகி யாக்கோவும் யோவான் மத்தையில நீங்க படிச்சு பாத்தீங்கன்னா அவங்க அம்மாவோட சேர்ந்து வராங்க அவங்களுடைய வாஞ்சி அவனுடைய யோவானுடைய வாஞ்சியை பாருங்க ஒன்னு இயேசுக்கு ரைட்ல இருக்கணும் இல்லைன்னா இயேசுக்கு லெப்ட்ல இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இயேசுவோடு க்ளோஸா நிக்கணும் நான் பரலோகத்துல நான் நினைக்கிறேன் அந்த சியோன் மலையில கூட நெக்ஸ்டா நிக்கிறது யாராதான் இருப்பா யோ யாராதான் இருப்பாரு நிச்சயமா யோவானா தான் இருப்பா ஏன் தெரியுமா இயேசு இந்த கேள்விக்கு பதில் கொடுக்கும் போது சொல்றாரு நான் குடிக்கிற பானத்தை குடிப்பீங்களா நான் படுற அந்த நான் எடுக்கும் ஸ்நானத்தை நீங்க எடுப்பீங்களா உடனே ரெண்டு பேரும் சொல்றான் எடுப்போம் உடனே உடனே ஏசுனார் என்ன உடனே இவன் பட்டு பட்டுன்னு பதில் சொல்றான் சொல்லிட்டு சரி அப்படி ஆனாலும் பிதாவுக்கு பிதாவினால் எவனுக்கு அருளப்படுகிறதோ அவனுக்கு அது கிடைக்கும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஜெயம் கொள்ளுகிறவனுக்கு தான் கிடைக்கும் யோவான் ஜெயிச்சாரா ஜெயிக்கலையா ஜெயிச்சிட்டார் அப்படின்னால அவனுடைய சிந்தையை பாருங்க பரலோகத்துல எனக்கு வலது பக்கம் வேணும் அதுவும் யாருக்கு தான் யாருக்கு தான் விட்டு கொடுப்பா 
சொல்லுங்க ஒன்னு அண்ணன் ரைட் சைடு இல்லைன்னா தம்பி ரைட் சைடு எவ்வளவு க்ளோஸா ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஊழியத்துல ரெண்டு பேரும் இருக்கிறாங்க நமக்கு இந்த நாட்கள் சிங்காசனத்தை பத்தி நமக்கு என்ன அறிவு இருக்கு யோசிச்சு பாருங்க சிங்காசனத்தை பத்தி உங்களுக்கு என்ன அறிவு இருக்கு நம்முடைய பிள்ளைகள் சிங்காசனத்துக்கு போகணும்னு ஆசைப்படுறோமா நம்முடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் வலது பரசத்துல வந்துருவாங்களா இடது பக்கத்துல வந்து நின்றுவாங்களா கூட வந்து நின்றுவாங்களா இல்ல நாம இப்ப கண்ண முன்ன அங்க போயிடுவோமா அவங்க கேக்குறாங்க பாருங்க சிங்காசனத்துல எங்களுக்கு வலது பக்கம் வேணும் இல்லாவிட்டால் இடது பக்கம் வேணும் உண்மை விட்டு ஒரு அடி கூட என்னால என்ன செய்ய முடியாது விலகி இந்த உலகத்துல மாத்திரம் அல்ல மறுமையில கூட உண்மை விட்டு நாங்க என்ன செய்ய முடியாது விலகி இருக்க முடியாது இந்த அளவு எப்படி அவனுக்கு ஒரு ஆசை வந்திருக்கும் எப்படி ஒரு தனியாத தாகம் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாஞ்சை உள்ள ஒரு மனுஷன் தான் இந்த யோவா அண்ணன் தம்பி பேசிட்டு வராங்க அவங்க அம்மா புல் பூஸ்ட் பண்ணி விடுறா விட்டுறாதீங்களா இப்பமே கேட்டுருங்க ப்ராமிஸ் பண்ணிருங்க ஏன்னா தாவீதுக்கு தாவீத வந்து சாலமோனுக்கு ஒரு பச்சைபாலுக்கு என்ன இருக்குதுக்காரு ஒரு வாக்குத்தத்தம் கொடுத்தாரு அதன்படி அவனுக்கு என்ன கிடைச்சிருச்சு சிங்காசனம் கிடைச்சிருச்சு இப்பமே வா போவோம் அம்மா வந்து ரெண்டு பிள்ளைகளும் எழுத்துட்டு எங்க வர்றா ஏசிட்டு வரா ஒரு விண்ணப்பம் என்ன விண்ணப்பம் நம்ம விண்ணப்பங்கள்ல என்ன நல்ல பையன் கிடைக்க வேண்டுமாண்டவரு நல்ல பெண் கிடைக்க வேண்டுமாண்டவரு அப்படிதானே நல்ல வேலை கிடைக்க வேண்டுமாண்டவரு வேற என்ன சொல்லுவீங்க என்ன என்னெல்லாம் தேவையோ நம்ம அதெல்லாம் சொல்றோம் பாவம் வேற வழி இல்லாம சொல்லிட்டு இருக்கோம் அந்த அம்மா பாத்துச்சு இவங்க ரெண்டு பேருக்கு அழைப்பு கிடைச்சிருச்சு இவங்களை இனிமேல் செய்ய முடியாது கல்யாணம் கட்டி வைக்க முடியாது அழைப்பு கிடைப்பத்தவங்க கல்யாணம் கட்டினானா கட்டினவனும் போச்சு கட்டப்பட்டவனும் போச்சு அதனால அந்த அம்மா பார்த்தாங்க ரெண்டு பேருக்கு அப்ப அழைப்பு கிடைச்சிருச்சு இனி ரெண்டு பேரும் எங்க போய் சேரணும் யோதாச மாதிரி எங்க நட ரோட்ல போய் சேர்ந்துடக்கூடாது விழுந்து போயிடக்கூடாது அதனால இப்பமே ப்ராமிஸ் கேட்கிறாங்க வாக்குத்தத்தை கேட்கிறாங்க எங்க பிள்ளைங்க ரெண்டு பேரும் வலது பக்கத்துலயும் இடது பக்கத்துல வந்து நிக்கணும் அந்த அளவு நீங்க ஒரு ப்ராமிஸ் கொடுங்கிற எந்த அளவு அவங்களுக்கு பரலோகத்தை பத்தி ஒரு நம்பிக்கையும் நிச்சயம் இருக்கும் நமக்கு இருக்கா சரி அடுத்த பாயிண்ட் பேதுருவும் யோவானும் இயேசுவும் கூலியும் செய்றாங்க நீங்க பைபிள் ஃபுல்லா படிச்சு பாருங்க பேதுருவுக்கு யோகானுக்கு என்ன கிடையாது ஒரு வீட்டுல ரெண்டு அண்ணன் தம்பி இருக்கிறான் ரெண்டு பேரும் எப்படி இருப்பாங்க நீங்க சொல்லுவீங்க அடிச்சுக்குவாங்க திருப்பி சேர்ந்துக்குவாங்க அப்படித்தானே சில இடத்துல அடிச்சுக்குவான் அதோட பிரிஞ்சே நிஞ்சிருவான் போயிருவான் ஆனா பேதுருவுக்கும் யோவா சாரி யோவானுக்கும் யாக்கோவுக்கும் எந்த விதமான மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் கிடையவே கிடையாது ரெண்டு பேர்ட்ட உள்ள ஒரு பெரிய குறைவு என்னன்னா என்னை விட கொஞ்சம் சத்தியமா பேசுவான் ரெண்டு பேருக்கு ரகசியமா பேச தெரியாது ரெண்டு பேரும் எப்படி பேசுவான் கட்டாப்பட்டான் கத்துவான் அதனால ஏசு அவங்களுக்கு என்ன பேர் வச்சிருந்தாரு ரெண்டு பேருக்கு என்ன பேர் வச்சிருந்தாரு போவனர் கேஸ் வச்சிருந்தாரு பேரு ஏன் தெரியுமா இடிமுழக்கத்தின் மக்கள் ஏ மெல்ல பேசுனா என்னதே அப்படிமா நம்ம அப்படிதான் அதே மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து இந்த சவுண்ட கண்ட்ரோல் பண்ண தெரியாது வெகுளித்தனமா சத்தமா போல்டா பேசுவான் வாசிங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒருத்தனுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பேர் வச்சுக்கிட்டே வந்தாரு அதுல இவங்களுக்கு வச்ச பேரு போவனர் கேஸ் என்று அழைக்க இவங்க ரெண்டு பேரும் போவனர் கேஸ் மார்க் மூன்று பதினேழு மார்க் மூன்று பதினஞ்சு சபதேவின் குமாரனாகி யாக்கோபு யாக்கோபின் சகோதரனாகி யோவான் இவ்விருவருக்கும் இடிமுழக்க மக்கள் என்று அர்த்தம் கொள்ளும் போவன கேஸ் என்கிற பெயரிட்டார் அவ்வளவுதான் ரெண்டு பேரும் சத்தமா பேசுவாங்க வீட்டுல ஆள் இருக்கா ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் சண்டையிட்டார்கள் முறுமுறுத்தார்கள் பிரிந்து போனார்கள் பவுலுக்கும் பர்ணபாவுக்கும் பிரச்சனை வந்துருச்சு பவுலுக்கும் பேதுருவுக்கும் பிரச்சனை வந்துச்சு பைபிள் இருக்கு பவுலும் பர்ணபாவும் ரெண்டு பேரும் பயங்கர சண்டை கட்டும் வாக்குவாதம் அப்படி பிரிஞ்சு போயிட்டாங்க பவுலும் பர்ணபாவும் பவுல் சீலாவை கூட்டு போயிட்டான் பர்ணபா மார்க்கு கூட்டு போயிட்டான் கலாச்சாரத்தில் படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா விருத்த சேதனம் விருத்த சேதனம் இல்லாத கூட்டம் இப்படி ரெண்டு கூட்டத்துக்கு மத்தியில் பேதுரு மாட்டிக்கிட்டு டக்குன்னு எங்கே சப்போர்ட் பண்ணிட்டாரு விருத்த சேதனத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ண உடனே பவுல் சொன்னா தவறு முகமுகமாக என்ன செய்தேன் எதிர்த்தேன்னு சொல்றாரு ஆனால் யோவானுக்கும் யாக்கோவுக்கும் ஊழியத்தின் பகுதியில் ஒரு நாள் கூட டேஷ் கிடையாது இடிய கிடையாது ஆனால் நீங்கள் பைபிள் படிச்சு பாருங்க இதே மாதிரி அழைப்பு பெற்று ஊழியத்துக்கு வந்த ரெண்டு பேர் இன்னொருத்தர் இருக்கான் யாரு 
பேர் யோவானும் யாக்கோமும் வந்த மாதிரி இன்னும் ரெண்டு அண்ணன் தம்பி வந்திருந்தாங்க யாரு பேதனும் அந்திரேயாவும் இல்லையா அந்திரேயா கிடையாது அவங்க இதுல வாக்குவாதம் <laughs> மத்தேயு பதினெட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்னு அப்பொழுது பேதுரு அவரிடத்தில் வந்து ஆண்டவரே என் சகோதரன் எனக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்து வந்தால் நான் எத்தனை தரம் மன்னிக்க வேண்டும் ஏழு தரம் மட்டுமோ என்று கேட்டான் யாரு யாரு யார சொல்றாரு இப்போ பேதுரு வந்து யார சொல்றாரு என் சகோதரன் எனக்கு விரோதமா என்ன செய்யறான் பிரச்சனை பண்றான் அவனை எத்தனை தரம் தான் மன்னிக்கிறது யாரு என் சகோதரன் ஒரு <laughs> கிடையவே கிடையாது சகோதர சிநேகம் அன்பை பத்தி பேசிட்டு அன்பை செயல்படுத்தின ஒரு ஆளவன் அவன் தான் சொல்றான் தன் சகோதரனை பகைக்கிற எவனும் மனுஷ கொலைபாதகன் சொன்னான் அவன் தான் சொல்றான் அன்பை பத்தி நீங்க முதலாம் யோவான் ஃபுல்லா உட்காந்து படிச்சு பாருங்க அன்பு தான் முழுவதும் அன்பு அந்த இடத்துல தான் சொல்றான் ஒருவன் அன்பா இருக்கிறேன் என்று சொல்லியும் தன் சகோதரனை பகைத்தால் அவன் எங்க இருக்கிறான் இருளில் கிடக்கிறான் ஒளியில் இருக்கிறேன் என்று சொல்லி ஒருவன் சகோதரனை பகைத்தால் அவன் இருளில் கிடக்கிறான் தன் சகோதரனை பகைக்கிற எவனும் மனுஷ கொலைபாதகன் ஏன் அப்படி பேசினாரு அவன் சகோதரனை பகைச்சதே கிடையாது யோவானுக்கும் யாக்கோபுக்கும் எந்த இடத்துலையும் ஒரு சின்ன மனஸ்தாபம் வந்தது கிடையாது அந்த அளவு அவனுடைய வாழ்க்கை பாதுகாக்கப்பட்டது கடைசியாக பஸ்கா லுக்கா இருபத்தி இரண்டு அப்பொழுது அவர் பேதுரையும் யோவானையும் அழைத்து பாருங்க இந்த இடத்துலயும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வராங்க இருக்கும் பொழுதே அவங்க ரொம்ப க்ளோஸ் நான் பஸ்காவை புசிக்கும்படிக்கு நீங்கள் போய் அது நமக்கு ஆயத்தம் பண்ணுங்கள் என்றார் பஸ்காவை ஆயத்தம் பண்றதுக்கு பேதுரையும் யோவானையும் இயேசு அனுப்புகிறார் போய் பஸ்காவை ஆயத்தம் பண்ணுங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் பஸ்காவுக்குள்ள முக்கியமான ஆளுங்க ஆயத்தம் பண்ணுங்க அந்த இடத்த போய் ரெடி பண்ணி அந்த ராபோஜன பந்திய கத்தருடைய பந்தி ஆயத்தப்படுத்தினதே முக்கியமான ஆளுங்க இவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட்டு நான் நினைக்கிறேன் பேதருவுக்கு அப்போ தான் கொடுத்துருப்பாரு ரெண்டாவது யாருக்கு கொடுத்துருப்பாரு யோவானுக்கு தான் கொடுத்துருப்பாரு ராபோஜனம் நம்முடைய ஊழியத்தில் நம்முடைய சபையில் நம்முடைய பரிசுத்தத்துக்கு முக்கியமான பகுதி கத்தருடைய பந்தியில் நீங்கள் என்ன ஆனாலும் சரி செத்தாலும் இங்கே வந்து விழுந்து செத்து அதை இணைஞ்சிடணும் பங்கெடுக்கும் ராபோஜனத்தை தவிர்க்கவே கூடாது ஞானசானம் எடுக்கும் போதே ஒரு தீர்மானம் எடுத்துக்கணும் சாகிற வரைக்கும் நான் ராபோஜனத்தை என்ன செய்ய மாட்டேன் தவிர்க்க மாட்டேன் குறைவுகள் வரும் பலவீனங்கள் வரும் புத்தி இனங்கள் வரும் இப்ப நீங்க வந்து நல்லா வண்டியை ஓட்டுவீங்க யாரையும் இடிக்கணும்னா நீங்க வண்டி ஓட்டுறீங்க நம்ம நம்ம லக்க போய் தொடணும்னு சொல்லி நம்ம போறோம் திடீர்னு ஒரு குழந்தை என்ன செஞ்சிடும் உள்ள வந்துடும் ஒரு சின்ன ஏதாவது ஒண்ணு ஆயிடும் அப்ப நம்ம அதுக்காக ரொம்ப உஷாரம் நம்ம போகணும் அது போல நம்முடைய வாழ்க்கையில சில தவறுகள் புத்தி இனங்கள் நம்ம அறியாம வேற பகுதியில எங்கிருந்துலாமோ வந்து நமக்குள்ள வந்து மோதும் நீங்க சும்மா வச்சிருங்க ஒரு பாத்திரத்தை கொஞ்ச நேரத்தில் தூசி என்ன செய்யும் அது மேல வந்து படிஞ்சிடும் அதையும் சரிப்படுத்துறதுக்கு தான் ராபோஜனம் மாம்சத்திலும் ஆவியிலும் உண்டான அசூசிகள் நீங்க உங்களை சுத்திகரித்துக் கொண்டு பரிசுத்தமாகுதலை தயவ பயத்தோடு பூர்ணப்படுத்துங்கள் அதை சுத்திகரிக்கிற வேலை தான் இந்த ராபோஜனம் ஒப்புரவாக தேவன் இடத்துல மனிதன் இடத்துல ஒப்புரவாக நமக்கு ஒரு குறிக்கப்பட்ட காலத்துக்குள்ள அதை சரிப்படுத்துறதுக்கு தான் தேவன் இந்த நேரத்தை கொடுக்கிறார் இந்த பஸ்காவை யோவான் விடுறதே கிடையாது எங்கெல்லாம் ராபோஜி நடந்துச்சோ அங்கெல்லாம் அவர் இருப்பார் அந்த அப்பத்தை புசித்து அந்த ரத்தத்தை அந்த ரசத்தை பாசம் பானம் பண்ணினார் மாம்சத்தை புசித்து ரத்தத்தை பானம் பண்ணுகிறவனுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு அவனை கடைசி நாளில் நான் எழுப்புவேன் 
எப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்திருக்கார் நீங்க பாருங்க யோகனை பத்தி நமக்கு எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் ஓரளவு தெரியும் இப்ப நான் பிரசங்கம் பண்ணதை விட உங்களுக்கு இன்னும் எத்தனை எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு நான் இப்ப டைமிங்காக நான் இதை மட்டும் எடுத்துட்டு வந்து பேசுறேன் ஆனா நம்முடைய வாழ்க்கையில இது இருக்கான்னு பார்க்கணும் அவனை அழைத்த தேவன் உண்மையுள்ளவர் அவர் அவனை அண்ணால் வரையும் காக்க வல்லவராயிருந்தார் உங்களை அழைக்கிறவர் உண்மை உள்ளவர் அவர் அப்படியே செய்வார் அழகா எல்லார் கண்களை மூடுவோம் கொஞ்ச நேரம் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் ஆண்டுடைய சமூகத்தில் நம்மை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுப்போம் ஆண்டவரே ஒரு சாதாரண மண்ணான மனுஷனாகி யோவானுக்குள்ள இவ்வளவு மகிமையான ஒரு வேலையை செய்யும் பொழுது எனக்குள்ளும் உம்மால் செய்ய முடியும் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் இப்படி ஒரு வாழ்க்கை நான் வாழ எத்தனிக்கிறேன் ஆசைப்படுகிறேன் வாஞ்சிக்கிறேன் இப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவத்தை எனக்கும் தாரும் இவைகளெல்லாம் நமக்கு திருஷ்டாந்தங்களாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது எல்லாருக்கும் ரெண்டு மூணு நிமிஷம் கண்களை முடி முழங்கால் போடலாம் அன்றுடைய சமூகத்தில் கிருபை பெற்றவர்களாய் மாறுங்கள் அழைப்பு முக்கியம் வெறும் அழைப்போடு நம்ம உட்கார்ந்துட்டு இருந்தால் காரியம் நடக்காது அழைப்போடு கிருபையை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் அந்த அழைக்கப்பட்டவர்களை நீதிமான்களாக்கினவர் நீதிமான்களாக்கினவர்களை மகிமைப்படுத்தும் தெய்வம் நம்முடைய தெய்வம் இன்னைக்கு கத்தர் உனை இந்த மகிமையான அனுபவத்துக்கு அழைத்திருக்கிறார் ஃபர்ஸ்ட் இந்த அழைப்பு உனக்குள்ள கரெக்ட் ஆகணுமா இயேசுவின் மார்பில் சாயக்கூடிய வாழ்க்கை உனக்கு வேணுமா உன் ஜப வேலையை கரெக்ட் பண்ண எல்லாரும் கண்களை முடுங்க ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் ரொம்ப நேரம் கிடையாது ஒரு மூணு நிமிஷம் தான் நீங்களே உங்க ஜப வேலையை கரெக்ட் நீங்க இப்ப கரெக்ட் பண்ணுங்க தேவ சமூகத்தில் நீங்க ஒப்பு கொடுங்க கத்தாவே என் ஜப நேரத்தை நான் கரெக்ட் பண்றேன் காலை ஜபமோ இரவு ஜபமோ மிட் நைட் பிரேயரோ அதிகாலை ஜபமோ பகல் ஜபமோ கிடைக்கிற நேரத்தில் ஜபிக்கிற ஜபமோ பழைய மாதிரி நான் தேவ சமூகத்தில் இருக்கிற அந்த அனுபவத்தை நான் மறை மறுபடியும் என் லைஃப்பில் நான் பயிற்சி வைக்க ஒப்பு கொடுக்குறேன் எத்தனை பேர் ஒப்பு கொடுக்க முடியும் ஜப வாழ்க்கையை நீங்க கரெக்ட் பண்ணிட்டீங்கனாலே அற்புதம் நடக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் ஜபம் இல்லைன்னா அற்புதம் நடக்காது ஆமேன் ஜபம் இருந்தால் கத்தர் உன்னோடு பேசுவார் ஜபம் இருந்தால் ஞான திருஷ்டி அடைவாய் ஜபம் இருந்தால் கத்தர் உன்னோடு இடைபடுவார் ஜபம் இருந்தால் அற்புதம் நடக்கும் ஜபிக்கிற மனுஷனை கத்தர் தூணாய் மாற்ற போகிறார் கத்தர் இன்னைக்கு உன்னைய சபையில கொண்டு வந்து வைத்திருக்கிறது அலைந்து தெரியாமல் ஒரு இடத்துல உன்னை நிறுத்தினதுக்கு காரணமே நீ ஒரு தூண் தூண்கள் அலைந்து தெரிய மாட்டார்கள் ஒரு இடத்துல இருந்து வெட்டி எடுக்கப்பட்டா இன்னொரு இடத்துல அது தூணா கடைசி வரைக்கும் நிற்கும் சித்திரம் தீர்ந்த தூணாய் மாறுவாயாக சித்திரம் தீர்ந்த தூணாய் மாறுவாயாக கத்தரவனை உருவாக்கி தூணாய் நிறுத்த விரும்புகிறார் நல்ல வெளிப்படுத்தல்கள் உனக்கு கிடைக்கும் ஆமேன் பாடுகளில் மத்தியிலே நீ வெளிப்படுத்தல் உள்ளவனாய் மனவாட்டியை காணக்கூடிய நிலவரத்தில் நீ மாறுவாய் கத்தர் உன்னோடு அடிக்கடி இடைபடுவார் உனக்கு ஒரு தைரியம் உண்டாகும் மிகுந்த பலனுக்கு எதுவான தைரியத்தை விட்டுவிடாதேவரோடு நெருங்கி வா பரிசுத்தவான்களோடு நெருங்கி வா சிங்காசனத்தில் வலது பாரிசம் இடது பாரிசம் உனக்கு உண்டு உலகில் இயேசுவின் மார்பில் சாய்ந்தது மாத்திரமல்ல மகிமேலும் இயேசுவின் மார்பில் சாயக்கூடிய அனுபவத்தை பெற்றுக் கொண்டான் கதாவே அந்த அனுபவம் எனக்கு வேணும் 